公公正在精彩上映，观众期待的各种名利场，制片方也是高度的还原。而对于小说中一笔带过的情节，也做出了精彩的扩充拍摄。对于剧中小峰与李承银三次成婚的画面，拍摄的非常唯美，观众非常的喜欢。拍摄的《历朝太子与太子妃大婚》的这场戏，是三次婚礼中最庞大的一个场面。剧中的服饰道具都是非常的精美。尤其是李承银与小峰的大婚礼服，真的是非常的好看，给观众呈现出了一幅壮观豪华的古代皇室大婚典礼，感受古代的婚典气息。不过，在剧中这场声势浩大的婚礼，对于女主小峰来说，内心是非常的抗拒的；而对于男主李承银，则是非常的高兴的。但是，碍于李承银的太子身份，他只能故作高冷，在婚礼进行的全程中。小峰自始至终都没有去看李承银一眼的，脸上没有任何的表情，而李承银也是一脸的心痛与纠结的表情，看得观众很是揪心。这段揪心的剧情，在剧外的拍摄现场可是非常的欢闹。陈星旭与彭小冉两人不是痛苦的表情，而是各种的嬉笑打闹。外加不苟言笑的裴照将军，也被李承银与小峰拉入到了搞笑的氛围中。在拍摄的这场戏的时候。天气非常的好，阳光明媚。在剧中是腹黑的李承银，在剧外却是一个时常卖萌嘟嘴的小可爱。在与小峰合照的时候，由于阳光照射的原因，眼睛无法正常的睁开。小峰一脸严肃的表情，这让李承银抱怨的不行，直言为何与自己合照一脸不情愿的样子。小峰赶紧的解释，傲娇的李承银不听。不过一会又加入到了拍照中。难道不是小峰心里不愿意结婚的原因吗？彭小冉在这个时候会不会沉浸在小峰悲伤情绪中，看见可爱的李承英表情严肃呢？不过小峰的解释完全是太阳刺眼的原因。有说有笑的几个人再次加入到了陪照的行列中，陪照一起拍照也是有意思。最后与导演的这张合照，怎么感觉导演就像是一个家长呢？陈星旭嘟嘴卖萌的样子蛮可爱的。他还是那个腹黑的李承银吗？生活中的陈星旭也是单纯的小可爱一枚哦。